నిరీక్షణ సమయం నీ హృదిలో క్రీస్తు ప్రేమ స్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం నిరీక్షణ సమయం నీ హృదిలో క్రీస్తు ప్రేమ స్వరం నిరీక్షణ సమయం ఇది సమాధాన సమయం అందరికీ ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి శుభనామంలో నిరీక్షణ సమయం టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నట్లయితే సహోదరి సహోదరులందరికీ ఆహ్వానం గత ఎపిసోడ్లో ఒక చిన్న ఆవ గింజలో నుంచి యేసు ప్రభు నేర్పించినటువంటి ఒక అద్భుతమైన పాఠాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం మీరందరూ కూడా మీ కార్యక్రమాన్ని క్రమ తప్పకుండా వీక్షించాలని తద్వారా మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మేలు పొందేవారిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి ప్రేమతో ఆహ్వానాన్ని తెలియజేస్తున్నాను చాలామంది అనేక రకములైనటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు మనం వారిని జాలిపడేవారిగా ఉంటాం అయితే యేసు ప్రభు వారు ప్రతి ఒక్కరి యొక్క సమస్యను పరిష్కరించగలిగినటువంటి దేవ ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయటానికి ఆయన సమర్థుడు అని ఆయన కూడా బయట సెలవిస్తాం ఎల్షద్ద అనేటువంటి మాటకు బైబుల్ అర్థం ఏంటంటే చాలిన దేవుడు అనే అర్థాన్ని తెలియజేస్తాం సో మై డియర్ ఫ్రెండ్ మీరు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా సరే మీకు ఒక గొప్ప పరిష్కారం బైబిల్లో మనకుంది యేసుక్రీస్తు తన దగ్గరికి ఒక వర్గాన్ని లేకపోతే ఒక జాతి ప్రజలు ఆహ్వానించినట్లుగా బైబుల్ మనకు చెప్పలేదు కానీ ఆయన అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఈ లోకలు మనం చూసినట్లయితే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క జాతిని లేకపోతే ఒక్కొక్క వర్గాన్ని ప్రాంతీయ భేదం భాషా భేదం అలానే వారికి ఉన్నటువంటి స్థితిగతులను బట్టి వారి యొక్క స్నేహం వారితో పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది లోక సంబంధమైనటువంటి మానవుని యొక్క నైజమైన కానీ దేవుని ప్రేమ అతీతమైనటువంటి ఇంటన్నిటికి పైగా ఉంది దీన్నే అగాపే లవ్ అనని మనం చూస్తాం అగాపే అనగా ఇట్స్ ఎ గాడ్స్ లవ్ దేవుని యొక్క అత్యున్నతమైనటువంటి ప్రేమ అది బైబిల్లో ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం మతేశ్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆహ్వానాన్ని యేసు ప్రభు మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఆ వాక్య భాగాన్ని మేము ముందు ఉంచడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మతీస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనుచున్న సమస్త జిల్లారా నా ఇబ్బందికి రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగు చేస్తాను నేను సాత్వికుడు ట్వంటీ నైన్ వర్స్ నేను సాత్వికుడు దీన మనస్సు గలవాడను గనుక మీ మీద నా కాడి ఎత్తుకొని నా యొద్ధ నేర్చుకునడి అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరుకు ఎలయనగా నా కాడి సులువుగాను నా భారము తేలికగాను ఉన్నవి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సృష్టికర్త యొక్క ఆహ్వానం ఇక్కడ మనం చూస్తాం కమాంటు మీ నా యొద్ధకు రండి యేసు ప్రభు ఇది ఒక అధికారంతో చెబుతున్నటువంటి మాటలాగా ఉన్నాం ఎందుకనగా లోకంలో ఏ వ్యక్తి కూడాను తన యొద్దకు రమ్మనని ఎవరిని ఆహ్వానించలేదు ఎందుకంటే మనిషికి ఉన్నటువంటి పరిధులను బట్టి లేదా లిమిట్స్ను బట్టి వారు చేయగలిగేది అంతకంటే ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ఏ మనిషి తన మనిషి ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి ఆహ్వానించలేదు ఒకవేళ అలా ఆహ్వానించినా సరే వారు ఇవ్వగలిగిందే ఎదుటి వారికి ఇవ్వగలరు కానీ ఎదుటి వారి సమస్యలను పరిష్కరించగలిగేటువంటి శక్తి మానవుడికి లేదు కానీ ఇక్కడ యేసు ప్రభు భూలోకానికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన నా యొద్ధకు రండి జీజస్ సైట్ విత్ ఎన్ అథారిటీ సేస్ కమాండ్ టు మీ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు నిరాశ ఎదురవుతుంది ఇలాంటి ఆహ్వానాన్ని మనం ఈ లోకంలో ఎక్కడ చూడలేదు లేదా ఇలాంటి ఆహ్వానం ఏ మనిషికి ఎవరు ఇచ్చినట్లుగా కూడా మనం ఎక్కడ చూడలేదు ఎందుకంటే ఆయన యొద్ధకు మనుషులను ఆహ్వానించడం అనేటువంటిది చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం యేసు ప్రభు వారు ఒక సిద్ధాంతం దగ్గరికి మనుషులను ఆహ్వానించడం లేదు అలానే యేసు ప్రభు వారు ఒక లబ్ధి కొరకు ఆయన మనుషుల దగ్గర నుంచి ఏదో ఒక లాభం పొందాలనని ఆయన మనుషులను ఆహ్వానించడం లేదు ఆ విషయం మన అందరికీ తెలుసు దేవునికి మనిషికి ఉన్నటువంటి సంబంధంలో ఏ విధమైనటువంటి లబ్ధి పొందాలని ఎవడు అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మనిషి యొక్క పడిపోయినటువంటి స్థితి మానవుని యొక్క మరి 
పరిస్థితి చాలా దయ దయానీయమైనటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ మెజరబుల్ బికాస్ మనిషి పాపంలో ఉన్నాడు కనుక తన యొక్క దృష్టిని కోల్పోయాడు అన్ని విధాలు ఆధ్యాత్మికంగా ఆర్థికంగా నైతికంగా మనిషి యొక్క విలువలను పోగొట్టుకున్నాడు కాబట్టి మనిషి నుంచి దేవుడికి వచ్చే లాభం ఏమి లేదు కానీ దేవుని యొద్ద నుంచి మనిషి పొందే దీవిన లేదా లబ్ధి చాలా ఉంది అందుకనే ఆయన ఇలా ఆహ్వానిస్తున్నాడు మీరందరు కూడాను భారాల కింద ఉన్నారు జీవిత సమస్యలతో ఉన్నది ఎరని ఇల్యూజన్ అంటే మీరు ఏమీ లేని స్థలంలో ఏదో ఉందనే మీ జీవితాన్ని ఖర్చు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల మధ్య మానవుడు సతమతం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల మధ్య కేయాస్ లేదా గందరగోళం మధ్య మనిషి ఉన్నాడు ఈ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా చూసినట్లయితే మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మనం చూడగలిగినట్లయితే ఒకసారి మనిషి ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్న తన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడో మనకు తెలుసు ఒకవైపున కుటుంబ సమస్యలు రెండవ వైపున వారి యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ మూడవ వైపున ఆధ్యాత్మికంగా దేవునికి మనిషి దూరం అవటం వలన శాంతి సమాధాన సంతోషాలు లేనటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తాం దీనినే ఒక భారంగా యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు దేవుని నుంచి మనిషి ఎప్పుడైతే దూరం అయ్యాడో అప్పుడే మనిషి తనకు తానే బరువైపోయాడు తన జీవితం తనకే విరక్తి కలుగుతుంది సో సిన్ మేడ్ మ్యాన్ టు లివ్ ఏ మిజరబుల్ ఐ పాపం అనేటువంటిది మనిషిని ఒక దౌర్భాగ్యమైనటువంటి స్థితిలో నెట్టివేసింది ఈ స్థితిలో నుంచి రావటం కోసం మనిషి చేసే ప్రయత్నాలు మనందరికీ తెలుసు ఆ ప్రయత్నంలో మనిషి మరింతగా జీవితాన్ని మరి దివాళ తీసే స్థితిలో ఆధ్యాత్మికంగాను నైతికంగా విలువలు పోగొట్టుకున్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితుల మధ్య యేసు ప్రభు ఆ భారాన్ని నేను మీకు తొలగిస్తాను జీసస్ డైరెక్షన్స్ ఈజ్ కాల్ టు దోస్ హూ ఆర్ బర్డన్ ఎవరైనా మన భారాన్ని తొలగించడానికి ఎవరు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేసినట్లుగా మనం చూడాలి ఒకవేళ మనకున్న పరిస్థితిని బట్టి మనల్ని ఓదార్చవచ్చు కానీ మనిషి యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి వేదన బాధను తొలగించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు బైబుల్ దీనికి చక్కటి నిర్వచనం చెబుతుంది మానవుడు దాన్ని ఇష్టపడితే దేవుని దగ్గరికి ఇష్టపూర్వకంగా వస్తే దేవుడు ఆ మానవుని జీవితంలో ఏది చేయాలనుకుంటున్నాడు అది సంపూర్ణంగా చేయటానికి ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నాడు అంతేకాదు అది చేయటానికి సమర్థుడు కూడా ఆయన అయ్యి ఉన్నాడు రోమపత్రిక రెండవ అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనంలో పౌలు అనే భక్తుడు ఇలా చెప్తాడు ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎగని అండ్ ట్రిబులేషన్ ఇన్ ఎవ్రీ మ్యాన్ హూ కమిట్ అయితే సేమ్ అంటే పాపం చేసే ప్రతి మనిషి ఆ యొక్క హృదయంలో వేదన శ్రమ ఉన్నది అని ఇది మనుషులు అందరూ కనపడేది కాదు పైకి అందరూ సంతోషంగా ఉన్నట్లుగా ఉండొచ్చు లేదా వారు నటించారని చెప్పలేం కానీ వారు మనుషులందరిలో మంచిగా ఉండటానికి చేసే ప్రయత్నంలో మనిషి తన యొక్క అంతర్గత జీవితాన్ని అతడు దాచి ఉండవచ్చు చాలామంది నవ్వుతూ ఉంటారు కానీ వారు కొంచెం అనువేదన ఉంటుంది కానీ యేసు ప్రభు సమస్తం ఎరిగిన వారు కనుక మనిషి యొక్క అంతరంగంలో గుచ్చుకున్న ముళ్ళును తీసివేసి శాంతి సమాధానాన్ని ఆ యొక్క బాధను తొలగించి ఏదైతే పాపం చేత మనిషి యొక్క మనస్సాక్షి గాయపడిందో ఆ గాయాన్ని మాన్ మాన్పు వేయటానికి ఆయన సెలవులో చేసినటువంటి ఆ గొప్ప పనిని ఎవరైతే విశ్వసిస్తారో అలాంటి వారి మీద ఉన్నటువంటి శాప భారాన్ని తొలగిస్తారంటున్నారు సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే అనేక మంది యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి వారి జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క అంతర్గతమైనటువంటి ఘర్షణ నైతికంగా వారు మరి సమాధానంగా శాంతిగా సంతోషంగా లేని స్థితిని గ్రహించి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఎంతో మంది జీవితాలను సంతోషంగా మార్చుకున్నారు అంత మాత్రమే కాదు దేవుడికి వారి పట్ల ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి వారు పూర్తిగా ఆయనకి లోబడ్డారు అలాంటి వ్యక్తి ఒక వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేస్తారు యవన కాలంలో పదహారు సంవత్సరాల వయసులో మనసులో శాంతి లేక సమాధానం లేక ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరినటువంటి వ్యక్తి ఇంగ్లాండ్ దేశంలో షడన్గా వచ్చినటువంటి వర్షాన్ని లేదా ఆ పొగ మంచు వల్ల వచ్చేటువంటి వర్షాన్ని తప్పించుకోవటం కోసం ఒక పాడు పడిపోయినటువంటి ఇంట్లోనికి ప్రవేశించారు అది ఇల్లు కాదు కానీ అది పది మంది కూర్చొని వాక్యం వినేటువంటి ఒక చర్చి క్రిస్టియన్ చర్చిగా అతను గమనించేసరికి ఈ లోపల కొంతమంది వ్యక్తులు వచ్చి కూర్చున్నారు ఆ రోజు ఆరాధన జరగదు అనుకున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి అక్కడ వాక్యం అందించడానికి రావాల్సినటువంటి దైవ సేవకులు లేదా సో కాల్డ్ క్లర్జీమ్యాన్ ప్యాస్టర్ రాకపోవటం వలన అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక చదువు లేనటువంటి వ్యక్తి నిలబడి యేసు క్రీస్తు యొక్క సువార్తను చెబుతూ ఉన్నారు అప్పటికే జీవితంలో ఎంతో అశాంతిని కలిగినటువంటి ఈ యవనస్తుడు ఈ వ్యక్తి ఏం చెప్తాడు అన్నట్లుగా కూర్చొని వింటూ ఉన్నప్పుడు అతడు బైబుల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మాటను 
ఎత్తి ఆయన చెబుతున్నాడు ప్రయాసపడి భారం ముంచుకున్న సమస్య మోసుకొనుచున్న సమస్య వినలారా నా ఎత్తకు రండి అని 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 యేసు క్రీస్తు ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఓ యవనస్సుడా నిన్నే యేసు ప్రభు పిలుస్తున్నాడు నీ జీవితంలో శాంతి లేదు ఇప్పుడే నీ జీవితాన్ని యేసు క్రీస్తుకు సమర్పించని చెప్పినప్పుడు అతడు ఆ బెంచి కింద దాక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు కొద్దిసేపు తర్వాత మరలా తమాయించుకొని కూర్చున్నప్పుడు మరలా ఆ యొక్క చర్చ ఎల్డర్ నిలబడి వాక్యం చెప్తూ అన్నాడు కదా ఓ యవనాసుడా నిన్నే యేసు క్రీస్తు పిలుస్తున్నాడు రా అనని నీ జీవితాన్ని ఆయనకి సమర్పించాలని చెప్తున్నాడు అని ఆ పరిస్థితులను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అతన్ని తాకాడు వెంటనే తనకు తెలియకుండానే తన యొక్క పాపపు భారంలో ఉన్నానని నన్ను గ్రహించాడు ప్రవ్వా నేను పాపిని నన్ను క్షమించు అనని ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించాడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు వెరీ నెక్స్ట్ మినిట్ ఈ ఫౌండ్ ఎ గ్రేట్ జాయ్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ తన హృదయంలో నుంచి ఒక పెద్ద భారం తొలగిపోయినట్లుగా అతను గ్రహించాడు సో అతను క్రమంగా చర్చికి అటెండ్ అవుతూ తర్వాత యవన కాలంలోనే తన జీవితాన్ని సుకృతి సమర్పించాడు తదుపరి చరిత్రలో మనం చూసినట్లయితే అతడు ఇంగ్లాండ్ దేశంలో టెబర్నకల్ అనేటువంటి ఒక సంఘాన్ని స్థాపించి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి దైవ సేవకుడుగా కొన్ని వందల వేల ఆత్మలను దేవుడు తనకి ఇచ్చినటువంటి వరంతో అనేక మందిని రక్షించిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అతని పేరే చార్లెస్ పర్జన్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ ఫోటోలో మీరు చూస్తున్నటువంటి వ్యక్తి చూడండి అతను వయసు ఎక్కువైన తర్వాత తీసిన ఫోటో కానీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ హీ గేవ్ హిస్ లైఫ్ టు జీసస్ ఇప్పుడు చెప్తాను సహోదరి సహోదరులారా తన జీవితాన్ని ఈ పాప భారంతో మోసుకుంటూ ఒకవేళ ఆ రోజు కానీ చార్లెస్ పర్జన్ గారు తన జీవితాన్ని సూచిస్తూ కానీ అర్పించకపోయినట్లయితే అతని చరిత్రను గురించి అతని బయోగ్రఫీ కానీ అతని చేత రక్షించబడినటువంటి ఆత్మలు అన్ని ఉండేవి కాదు కదా అనేక మంది యేసు క్రీస్తుకి తమ జీవితాన్ని సమర్పించకుండా ఈ లోకంలో వారి యొక్క స్వచ్ఛత్వాన్ని నెరవేర్చుకోవటం కోసం వారి సొంత ఉద్దేశాలతో ముందుకు సాగుతారు సో ఈ నిరీక్షణ సమయం టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ కమ్ టు ప్రైస్ యేసు ప్రభు యొక్క ఆహ్వానం ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నది చాలా స్పర్జన్ ఆ రోజున దేవునికి ఇచ్చాడు తన యాభై ఐదు సంవత్సరాల సువార్త పరిచర్యలో తన జీవితం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేశాడు ప్రిన్స్ ఆఫ్ ప్రీచర్ అనేటువంటి నామకరణాన్ని పొందాడు సువార్థికులకే సువార్థికుడు లేదా ప్రపంచ సువార్థికుల ప్రసంగ చక్రవర్తి అనేటువంటి పేరును ఈ లోకంలో పొందాడు కానీ పరలోకంలో కూడా అతనికి గొప్ప స్థానం ఉందని మనం నమ్ముతాం ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తుకు ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ఒక ఉద్దేశం ఉందండి ఆయన ఊరకనే పిలిచి వారిని పంపించే దేవుడు కాదు నీ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటే అలా నేను పంపించే దేవుడు కాదు కానీ హీ హ్యాస్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్లాన్ ఫర్ ఇక్కడ యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నా యొద్దకు రండి కమ్ టు మీ ఓన్లీ అక్కడ యేసు ప్రభు తన యొద్దకు మాత్రమే ఆహ్వానిస్తున్నాడు అంటే ఈ లోపల చాలామంది ఆహ్వానించబడుతూ ఉంటారు చాలామంది అందరినీ ఆహ్వానిస్తారు వారిలో సాతాను ముఖ్యంగా ఉన్నారు ఇక్కడ హాఫ్ వే క్రిస్టియన్స్గా మనం ఉండకూడదు కొంత సాతానుకు పిలుపుకు లోబడేవారిగా కొంత యేసు క్రీస్తుకు లోబడేవారిగా మనం ఉండకూడదు కానీ ఎవరైతే సంపూర్ణంగా యేసు క్రీస్తుకు లోబడతారో వారి పట్ల ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేరుస్తారు ఏంటి యేసు ప్రభు చేసేటువంటి గొప్ప ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన వారి కంటే నా యొద్దకు రండి కమ్ టు మీ అన్న ఆయన యొద్దకే రావాలి అని ఎందుకు యేసు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు అంటే ఆయన యొద్ద మాత్రమే మన జీవితానికి ఒక గొప్ప ఉద్దేశాన్ని లేదా మన యొక్క జీవిత సాఫల్యాన్ని మనం పొందుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మన యొక్క జీవితం సార్థకం కావాలి ఎందుకంటే హీ ఈజ్ అవర్ క్రియేటర్ ఆయన మనల్ని సృష్టించాడు యశాగ్రంథం యాభై ఐదో అధ్యాయంలో కూడా మనిషి తనకున్నటువంటి నీడ్ ఏందో బైబుల్ చెప్తా ఉంది యాభై ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఇలా ఉందండి నేను చదువుతాను తప్పిక కొనిన వారులారా నీళ్ళ యొక్కకు రండి రూకలు లేని వారులారా మీరు వచ్చి కొని భోజనము చేయండి రండి రూకలు లేకపోయినను ఏమి ఇవ్వక ద్రాక్ష రసమని పాలను కొనండి ఆహారం కాని దాని కొరకు మీరు ఎలా రూకలు ఇచ్చేదరు సంతృష్టి కలుగా చేయని దాని కొరకు మీ కష్టార్జితం ఎందుకు వ్యయపరచదు నా మాట జాగ్రత్తగా ఆలకించి మంచి పదార్థములను భుజించండి మీ ప్రాణము సారమైన దాని అందు సుఖింపనీయుడి అని ఇక్కడ మనిషి యొక్క ఆంతర్యంలో ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ఒక నీట్ లేదా డెస్ప డెస్పారిటీ అంటే నాకు దేవుడు కావాలి దేవుడి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని పొందాలి ఐ మస్ట్ ఫైండ్ ఎ పర్పస్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ఒక ఉద్దేశాన్ని ఒక 
ఉద్దేశాన్ని నేను కనుగొని దాని కొరకు జీవించాలని ప్రతి మనిషి తపన పడతా ఉంటాడు కొంతమంది పేరు కొరకు డబ్బు కొరకు ఈ లోక సంబంధమైన నేమ్ ఫేమ్ వీటి కొరకు మనిషి పరిగెత్తుతూ ఉంటాడు కానీ రియల్గా ఈ లోకం అశాశ్వతమైందని తెలిసి క్రీస్తు మన కోసం చేసినటువంటి ఆ గొప్ప త్యాగాన్ని ఎవరైతే గుర్తిరుగుతారో వారు యేసు క్రీస్తు దగ్గరకు వస్తారు లేకపోతే వాళ్ళ జీవితం నిస్సారం అయిపోతుంది నిష్ప్రయోజనమైపోతుంది వ్యర్థం అయిపోతుంది దాని కొరకు వాళ్ళ జీవితాన్ని ఖర్చు చేస్తారు అని బైబుల్ చెప్తాం సంతృష్టి కలుగ చేయని దాని కొరకు మీ కష్టార్జితమును ఎందుకు వ్యయపరచదు వై డి యూ స్పెండ్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ విచ్ దెర్ ఈజ్ నో హ్యాపీనెస్ నో పీస్ నో జాయ్ చూడండి ఎంత ఫేక్ హ్యాపీనెస్ ఇలా మనం చూస్తున్నాం ఈ లోపల సినిమా తారలు కానీ లోకల్లో ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ ఎవరు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి ఆత్మ రక్షణ ఆత్మ శాంతి ఆత్మ సంబంధమైన ఆనందము తృప్తి ఒక యేసు క్రీస్తులో మాత్రమే దొరుకుతుంది కనుక మనిషి యేసు క్రీస్తుకు బయట తన జీవితాన్ని ఎంత ఖర్చు చేసుకుంటున్నాడు దాన్ని చూసి యేసు ప్రభు ప్రేమతో పిలుస్తున్నటువంటి మాటను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు విను మీరు ఆ ఆహ్వానాన్ని మీకు కూడాను దేవుడు ఈ రోజున ఈ సమయంలో ఇప్పుడే మీకు అందిస్తున్నాడు సో ఈ ఆహ్వానం అనేటువంటిది మీరు రిజెక్ట్ చేస్తారా లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా అనేటువంటి అది కాదు పర్సనల్గా వ్యక్తిగతంగా మనుషుల యొక్క అభిష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ వెల్ కానీ వస్తే యూ విల్ రిసీవ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ అదర్వైజ్ యూ విల్ వేస్ట్ యువర్ లైఫ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే చాలామంది తమ జీవితాలను ఇలా వ్యర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే శరీరానికి కావాల్సిన ఆహారం కోసం మనిషి ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నాడు అలానే ఆత్మ సంబంధమైన సంతోషం దేవుడిలో వెతికేటువంటి ఆ ప్రయత్నానికి పొందుగా శరీరాన్ని సంతోష పెట్టుకోవటానికి లోకంలో తమకు దొరికేటువంటి వాటి ద్వారా మనిషి ఈ పాపములను నశించిపోతా ఉంది బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందని నశించిన దానిని వెతికి రక్షించడానికి క్రీస్తు యస్సు ఈ లోకానికి వచ్చింది సో ఫ్రెండ్ ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ఈ సమయంలో నీ జీవితం మరి దేనికొక్క ఖర్చు అవుతుందో ఒకసారి ఆలోచించి వ్యర్థమైన దానికోసం మనిషి ఎంతో ప్రయాస పడుతున్నాడు ఖర్చు పెడుతున్నాడు ధనమే కాదు సమయమే కాదు బలమే కాదు తనకున్న గిఫ్ట్స్ అండ్ టాలెంట్స్ అవన్నీ కూడాను ఈ లోకంలో బురదలో కోసినట్లుగా మనిషి చూస్తూ వ్యర్థమైపోతుంది యేసు ప్రభు వారు చెప్పిన రెండవ ఈ ఇన్విటేషన్లో ఉన్నటువంటి రెండవ భాగం ఏంటంటే నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగ చేస్తాను ఐ విల్ గివ్ రెస్ట్ ఫర్ యువర్ సోల్స్ ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఈ లోకంలో ఏ వ్యక్తి ఇవ్వలేనటువంటిది లేదా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఫిలాసఫర్స్ తత్వవేత్తలు లేకపోతే గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఈ లోకంలో తమ జీవితాల యొక్క పరమార్థాన్ని కనుగొనాలి అని ప్రయాసపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి అనేక మంది మనకు ఇలాంటి వేదాంత విద్యని అభ్యసించినటువంటి వాళ్ళు మనం కనపడతారు అలాంటి వారిలో సోక్రటీస్ కానీ అలానే మరి అనేక మంది ఫిలాసఫికల్ థాట్స్ తోటి సత్యాన్ని కనుగొనలేక నశించిపోయినటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు కానీ ఏ సూప్రభు అంటున్నాడు కదా నేను ఆ యొక్క శాంతిని మీకు ఇవ్వగలను నేను మీరు పోగొట్టుకున్నటువంటి ఆ యొక్క సమాధానమును మరలా నేను మీకు ఇవ్వగలను అని అని ఏ సూప్రభు పిలుస్తున్నాడు శాంతి అనేటువంటిది మనిషి ఈ లోకంలో కనుగొనటానికి చేసే ప్రయత్నంలో అనేక రకమైనటువంటి మతాలు లేకపోతే అనేక రకమైనటువంటి వాటిని సాతాన్ కల్పించింది అని అని బైబుల్ సెలవిస్తాం ఎందుకంటే యస్సు ప్రభు చెప్పాడు కదా నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తాను ఈ లోకం ఇచ్చే శాంతి కాదు నా శాంతిని నేను మీకు అనుగ్రహిస్తాను అని అన్నారు ఈ శాంతి అనేటువంటి దాన్ని యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో ఆయన దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తికి ఇవ్వటానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు మనిషి శాంతిని ఎందుకు పోగొట్టుకున్నాడు బైబుల్ చెప్తా ఉంది అది రోమ పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదకొండు నుంచి మనం చూసినట్లయితే నీతిమంతుడు లేడు ఒక్కడు లేడు గ్రహించువాడు లేడు దేవుని వెదకువాడు లేడు అందరూ త్రోవ తప్పి ఏకముగా పనికి మాలిన వారేరి సో పదిహేడవ వచ్చిన ఇలా చెప్తా ఉంది రోమ పత్రిక మూడవ వచ్చాం పదిహేడవ వచ్చిన శాంతి మార్గము వారు ఎరుగరు దే డు నాట్ నో ద వే ఆఫ్ పీస్ అది యేసు క్రీస్తే చెప్పాడు ఐ ఆమ్ ద వే ఆఫ్ పీస్ నేనే సమాధానమును నేనే శాంతిని మీకు ఇస్తాను నేనే ఆ మార్గమును అయి ఉన్నాను నేనే ఆ సత్యమును అయి ఉన్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజున ఒకవేళ నీ జీవితంలో 
ఆరోగ్యానికి సంబంధంగా మీరు ఎన్నో నష్టాలు పొంది ఉండొచ్చు కానీ ద గ్రేట్ లాస్ ఈజ్ మనిషి ఏదంటే తన ఆత్మలో శాంతిని పోగొట్టుకున్నాడు కాబట్టి యూ విల్ ఫైండ్ రెస్ట్ ఫర్ యువర్ సోల్స్ ఎప్పుడైతే పాప భారాన్ని మనిషి మోస్తూ ఉన్నాడో ఆ పాప భారం ఉన్నదో తన యొక్క జీవితంలో ఆ వ్యక్తి యొక్క హృదయంలో శాంతి ఉండదు శాంతి ఉండదు ఆ శాంతిని ఏసు ప్రభు ఇస్తాను అని వాగ్దానం చేస్తా ఉన్నాడు ఇర్మియా గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో చూసినట్లయితే ఇస్రాయలు ప్రజలు ఆనాటి ఇస్రాయలు ప్రజలు ఈనాడు బిజీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మనం ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో కంప్యూటర్ డిజిటల్ యుగంలో ఉన్న మానవులందరూ పోగొట్టుకున్న ఆ జీవులు ఏంటంటే శాంతి అనేటువంటిది అదే యేసు ప్రభు వారు ఈరోజు ఇవ్వాలని నన్ను ఆశపడుతున్నాడు ఇర్మియా గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం పదహారో వచనంలో ఎలా ఉంది మార్గములలో నిలిచి చూడి పురాతన మార్గములను గురించి విచారించి మేలు కలుగు మార్గము ఏది అని అడిగి అందులో నడుచుకొనటి నడుచుకొనుడి అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును వెన్ వీ వాక్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ వాక్ దేవుని యొక్క మార్గం అంటే క్రీస్తు మార్గము శాంతి మార్గం ఈరోజున మనిషి ఏ కొన్ని మంచి పనులు చేసి శాంతి పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తాం అంటే మనిషి యొక్క మెరిట్స్ మనకు శాంతిని ఇచ్చేది కాదు దానాలు ధర్మాలు పుణ్యకార్యాలు మంచిగా జీవించడానికి మనిషి చేసే ప్రయత్నాలు శాంతిని పొందాలి అని చెప్పి అనేక మంది అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మనం చూస్తే మరి పాపాన్ని పోగొట్టుకోవటం కోసం మనిషి చేసే ప్రయత్నాలు అంతా ఇంత కాదు అంటే నేను క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు కానీ యేసు ప్రభు తానే మనకు శాంతి నిమిటం కోసం తాను ఒక గొప్ప ఆ పని ఆ సెలవులో యజ్ఞంగా యాగంగా చేశాడు ఈజ్ అవర్ సబ్స్టిట్యూషనరీ డెత్ కాబట్టి మనిషి శరీర సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క పాపాన్ని శరీరం మీద ఉన్న మలినాన్ని పోగొట్టుకోవడం కోసం వాషింగ్స్ క్లీనింగ్స్ అంటే కడుక్కోటాలు లేకపోతే శుభ్రం చేసుకోవటాలు ఇవన్నీ బాహ్యంగా జరుగుతున్నాయి కానీ అంతరంగంగా చూసినట్లయితే మనిషి యొక్క హృదయము మలినమైపోయింది జీవితం మలినమైపోయింది మనసాక్షి పాపం చేత మలినమైపోయింది అందుకని ఇక్కడ ఇర్మియా భక్తుడు చెప్తున్నాడు కదా మీరు నిలిచి చూడండి లుకెట్ జీజస్ ఒకవైపు ఏసు వైపు చూస్తే ఏసు క్రీస్తు యొక్క సిలువ వైపు మనం చూ చూస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి కూడాను అతనికి పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది అతనికి మేలు కలుగుతుంది పాప క్షమాపణ కలుగుతుంది ఒక కొత్త జీవితాన్ని తాను పొందగలడు ఏసు రక్తం ప్రతి పాపము నుంచి మనల్ని కడిగి వేస్తుంది అతనికి ఒక క్లీన్ కాన్షియన్స్ని అంటే మంచి మనస్సాక్షిని దేవుడు ఇస్తాడని అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగుతుంది వెన్ యూ వాక్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ జీసస్ యు విల్ ఫైండ్ రెస్ట్ ఇలా మరి ఈ రెస్ట్ లేదా ఈ యొక్క శాంతిని నెమ్మదిని పొందటం కోసం ఒక వ్యక్తి చేసిన గొప్ప ప్రయత్నాన్ని మేము గురించాలని ఆశపడుతుంది అతని పేరు సుందర్ సింగ్ అనేటువంటి యవనస్తు తాను చాలా సుసంపన్నమైన కుటుంబంలో జన్మించాడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఒక జమీందారు కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి సిక్కు మతస్తుడు తనకున్నటువంటి వేద గ్రంథాలు చదివాడు అలానే అన్ని రకములైనటువంటి భక్తి మార్గాలు తాను అన్వేషించాడు తాను నమ్మినటువంటి మత సిద్ధాంతాలను చాలా చక్కగా అతను వాటిని అవలంబించాడు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పదహారు సంవత్సరాల వయసులో దైవ సంబంధమైనటువంటి భక్తిని అలవర్చుకున్నాడు బహుశా వారి తల్లి యొక్క ప్రభావం అని అని మనం చెప్పవచ్చు అతను రాసినటువంటి బయోగ్రఫీలో బికాస్ మై మదర్ యూస్ టు టేక్ టు ద టెంపుల్స్ ఆ తల్లి తనతో పాటు నన్ను అనేకమైనటువంటి దేవాలయాలకు తీసుకుని వెళ్తూ ఉండేవాడు సో ఆ విధంగా తను శాంతి పొందడానికి చేసిన ప్రయత్నంలో అతను విఫలుడు అయ్యాడు కానీ ఒక రోజున తను ఒక తీర్మానానికి వచ్చాడు ఏంటి ఆ తీర్మానం అంటే తన మనసులో శాంతి లేక సమాధానం లేక అతను ఇలాంటి ప్రార్థనలు చేశాడు ఒక రాత్రి అంతా ప్రార్థించాడట నాకు ఏ దేవుడైతే నాకు శాంతిని ఇస్తాడో ఆ దేవునికి నా జీవితాన్ని సమర్థించి ఆ దేవుని కోసమే బ్రతుకుతాను అన్నాడట అంతకుముందు తనకు ఒక బైబిల్ ఇచ్చినప్పుడు స్కూల్లో ఆ బైబిల్ని చింపేసినప్పుడు తన మనసులో ఏదో ఒక గలిబిలి తాను పొందినట్లుగా కూడా తన యొక్క పుస్తకంలో రాశాడు సౌదు సుందర్ సింగ్ అనేటువంటి సిక్కు మతస్సు అయితే ఒకరోజు తను చేసిన ప్రార్థన నాకు శాంతినిచ్చే దేవుడు నాకు కావాలి అనని ఆ రాత్రి అంతా ప్రార్థనలు చేశాడట కానీ ఏ దేవుడు వచ్చి అతని మనసుకి శాంతిని ఇవ్వలేదంట తనకి తన జీవితంలో మరి తాను పొందుకోవాలనుకున్నటువంటి నెమ్మదిని ఎవరు ఇవ్వలేకపోయారట మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి ఎవరు ఇవ్వగలరండి 
ఒక వస్తువు చెడిపోతే ఆ వస్తువు బాగు చేసే వ్యక్తి దగ్గరే మనకు ఆ వస్తువు బాగుంటుంది కానీ ఏమండి ఎక్కడో వేరే వ్యక్తి ఒకళ్ళైతే స్థలం ఒకటైతే మనం ఆ యొక్క ఆర్టికల్ ఎలా బాగుపోతుంది అలానే మనిషిని సృష్టించింది దేవుడు ఆ దేవుడే యేసుక్రీస్తుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన దగ్గరికి రాకుండా అనేక ప్రయత్నాలు చేసిన సుందర్ సింగ్ అనేటువంటి ఈ యవనాస్తుడు ఆ రాత్రి చివరగా ఏ దేవుడి వల్ల తాను పొందాలనుకున్నటువంటి శాంతి పొందలేనప్పుడు యేసుక్రీస్తుకు తాను ప్రార్థన చేశాడు ఆ ప్రార్థన ద్వారా తాను తాను పొందుకున్నాడు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రార్థన చేశాడో యేసు ప్రభు తనకు ప్రత్యక్షమయ్యాడనని ఆ సెలవులో వ్రేలాడే యేసు ప్రభు తనను పేరు పెట్టి పిలిచాడనని ఆ రోజు నుంచి తన జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా యేసు క్రీస్తుకు సమర్పించాడు అతను ఏం పొందుకున్నాడంటే తన శాంతిని పొందుకున్నాడండి ఈ రోజున ఈ పీస్ అనే జ్యూయల్ కోసం మనుషులు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు ఏ మార్కెట్లో ఎక్కడ దొరికేది కాదు బంగారం కొట్టే శాంతి దొరకదు లేకపోతే ఈ లోక సంబంధం అయినటువంటి మెటీరియల్ థింగ్స్ కొంటే శాంతి రాదండి ఈ రోజున ఎంతోమంది మధ్యపోతున్నటువంటి ఒక భయంకరమైన శాంతాన్ని మోసం ఈ దగ్గర పీస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ యేసు ప్రభు ఎవరి హృదయంలోనికి వస్తారో వారే శాంతిని పొందుతారు అట్టి శాంతిని పొందుకున్నాడు ఇదిగో ఈ ఫోటోలో మీరు చూసినటువంటి సౌధ సుందర్ సింగ్ అనే మనస్సు ఇతను భారతదేశం వ్యాప్తంగా సువార్తను ప్రకటిస్తూ అనేక దేశాలలో కూడా రక్షణ సువార్తను ప్రకటించి ఇదిగో నేను పొందినటువంటి శాంతిని మీకు ఇవ్వటానికి యేసు ప్రభు సిద్ధంగా ఉన్నాడు రండి అని చెప్పి అనేక మందిని యేసు క్రీస్తు ఇచ్చే శాంతికి వారసులుగా చేసినటువంటి మహా గొప్ప భక్తుడు ఆయన గురించి కూడా ఇదిగో యేసు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి శాంతిని పొందాడు కనుకనే ఇలాంటి భక్తుల గురించి మీతో నేను మాట్లాడుతున్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్ సరే వారి విషయాన్ని మనం అలా ప్రక్కన పెడదాం మరి నీ విషయం ఎలా ఉందో ఒకసారి ఆలోచిస్తావా ప్రయాసపడి భారము మోసుకొని వచ్చిన సమస్త జనులారా నాయకుడు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తానట ఇక్కడ రెండు భాగాలు మనం చూసాం యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి ఈ గొప్ప ఇన్విటేషన్లో వన్ కమాన్ టు మీ నా యొద్దకే రండి రెండవది ఏంటంటే నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను సో మనం రావాల్సిన వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే యేసు ప్రభు మనం పొందుకోవాల్సినటువంటి జీవిత పరమార్థం మన మన పట్ల దేవుడికి ఉన్నటువంటి గొప్ప ఉద్దేశం నెరవేరాలంటే ఈ శాంతిని చేసి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే మన జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది అలా నీ జీవితం కూడా ఆశీర్వదకరంగా ఉండాలని ఈ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమం ద్వారా వై డోంట్ యూ కమ్ టు జీసస్ యేసు క్రీస్తుని మీ సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించండి ఇప్పుడే ఒక చిన్న ప్రార్థన చేయండి యేసు ప్రభు నా హృదయం పాప పంకెలమై ఉన్నది నా హృదయంలో శాంతి నువ్వు నా హృదయంలోనికి రాతాను నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను నింపండి అని అని మీరు ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవుడు మీకు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాను మీరు ఇష్టపడితే మీకోసం కూడా నేను ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను దయచేసి తలవాచ పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఈ లోకంలో నిజమైన శాంతిని నిజమైనటువంటి ఆ నెమ్మది లేక చాలామంది త్రాగుడికి దుర్వ్యసనాలకి వ్యభిచారం పాపము త్రా అనేక రకమైనటువంటి దురవా దుర అలవాట్లకు బానిసలైపోయినాయి కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోయిన పరిస్థితులు మనుషులందరూ నాయన తగ్గించి జీవితాలను వ్యర్థం చేసుకుంటున్న ఈ సమయంలో నీ వాక్యము ద్వారా నా యొద్దకు రమ్మని ఆ కలువరి సెలవులో ప్రారంభించి నీ రెండు చేతులు జోడించి ఆహ్వానిస్తుండగా ఇదిగో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి సోదరి సోదరుల నీ వైపు ఆకర్షించండి ఇదిగో బిల్లింగ్ఫుల్గా ఎవరైతే నీ యొక్కకు వస్తున్నారు నిన్న ఆహ్వానిస్తున్నారు వారి హృదయాల్లోనికి నాయన మీరు వచ్చి వారి జీవితాలను శాంతియతో చేసి సమాధానకరంగా నడిపించుకో వీరు అనేకులకు ఈ శాంతి మార్గాన్ని తెలియచేసేవారిగా వీరి జీవితాలను మార్చగలిగిన దేవుడు నీవే కనుక యేసునామంలో మీరందరి పట్ల నిశ్చిత్తాన్ని నెరవేర్చి దీవించుకో యేసునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం అమ్మా మంచిదండి థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ తిరిగి ఈ కార్యక్రమం ఇదే సమయానికి ఇదే ఛానల్లో ఒంటరితనముతో ఓదార్పు లేక ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడే వారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మనకుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్ లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగి ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మను ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు దైవజనులు సోల్మన్ రెడ్డి గారు వాక్యమును అందించి 
మీ అన్ని అవసరతల కొరకు ప్రార్థిస్తారు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడవ లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో మరియు మా ఉదయకాలపు ఆరాధన ఆర్టీసీ కాలనీలోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నందు ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు జరుగును అడ్రస్ ఆర్టీసీ కాలనీ ఒకటో లైన్ గుంటూరు మా ఫోన్ నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అందరూ ఆహ్వానితులే